。明月断桥上，后面几波澜，苦咸甘，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的眼，看烟火成风月而来，千年兄共枕。像好人转换的迹象都没有。殿下，小青这几日挺古怪，不知道怎么回事。突然跟绿王殿下很亲近，他本来就钟情于三弟，这样一来，也算是得偿所愿了。只要他平安就好。小青钟情绿王殿下，不过这几日，绿王殿下对小青的态度，是有所缓和。听我说，今日东正寺案件较多，你辛苦了。白月光，太好了，我的主 CP 线终于开始了。你在盘算什么呢？没，没什么。那是林武总。啊，没有，你也花了。柳姑娘，你可还满意吗？我要是不满意呢？这是母妃给你定的亲事，你父皇已经同意了，你不能不满意。再说这柳太医的女儿聪明贤惠，温柔可人，正好管管你呀、啊，这冒失的性子。依母妃看，这是你的良缘。还管我的性子，合着我又给我自己找了个娘啊！你说什么呢？没什么。来人，在。两日后，本宫要在宫内举办宴会，宣布二殿下定亲之事。届时邀请京中所有贵族前来，不来者即是不给本宫面子。是，奴婢这就去办。另外，特别邀请绿王和绿王妃前来宴会，就说本宫给他们留了最好的位置。是。母妃，您不是说老三不是那么好惹的吗？而且您也知道，他把王妃给杀了，你这还邀请他和他王妃一起出席，您这不是故意的吗？母妃便是故意的。为何？东正司本来是你的囊中之物了，他却偏偏插上一脚，真是让本宫闹心。本宫就是要让他知道，本宫不是好惹的。哎，这皇后也真是的，知道太子东正司位置不保，立刻去皇上面前示好，推荐季楚接受东正司之位。岂不是故意挑衅本宫？母
妃，你一定是想多了。皇后娘娘，纯粹就是觉得儿子不是掌管东正司那块料，所以才推荐老三。再说，正好父皇也看中老三，所以这东正司才留到他的手上。你怎么总是长他人志气，灭自己威风啊？那是因为儿子有自知之明，我也不想操那份心。再说，当个富贵的闲人，不好吗？你真是气死我了！儿子府里还有事儿，我先走了啊。我们韦家男儿个个才智兼备，骁勇善战，怎么就我生了这么个不争气的？殿下，朝中人都对花清哥一事不闻不问，偏偏韦贵妃邀请您和王妃去参加宴会。他这是何意啊？宴会？难道是季风和柳香的订婚宴？他倒是给本王制造了个机会。殿下的意思是要登住？没错。然而，属下有些忧虑。啊，属下又不忧虑了。三哥，小青，你在这儿干什么？我在做奴婢呢。哦，你来做什么？哦，我听说了二哥宴会的事儿，所以过来看看。你有什么想法？除非让真正的三嫂回来。我有好的想法，殿下，你带我一起去。你想去？嗯，我还没去过皇宫呢，我想去看看。那你先说说，你有什么好的办法，能帮本王解决王妃的问题？我听说，殿下的王妃是扶余的郡主，刚嫁来不久，除了皇后，没有人知道她长什么样。找个人假冒王妃不就行了？不行，这可是欺君之罪。况且，母后是见过青青表姐的，皇后应该不会当众拆穿吧？毕竟这牵扯到两国邦交。好主意，在季风订婚宴上，记住又要搞事情，这次我必须阻拦他。我看你就挺合适。合适？什么？假扮本王的王妃？殿下，这个恐怕不太合适。吴雪姬言，小青在公堂上慷慨陈词，已经被所有人认识了。再要假扮王妃，恐怕会被拆穿。本王都不怕，你怕什么？我,我有什么怕的？我这不是为六王殿下着想吗？若想去宴会，你只有这一个身份。殿下，韦贵妃特意邀请您和王妃一同赴宴，那肯定是算准了您的打算，要给您扣个欺君之罪的帽子。现在我假扮王妃。那不正中他的下怀。关于这一点，我倒是可以请母后帮忙。毕竟我朝见过青青表姐的只有母后一人，只要她认为你是真的，那这欺君之罪便落不到三哥头上。公主殿下，你不是不同意我的建议吗？我的确是不赞同，但现下没有更好的办法，不是？三哥，你若是带小青出席宴会，我请母后帮忙落实她绿王妃的身份，那今后她便是你的王妃了。关于这一点，你可要考虑清楚。本王既然打算这么做了，便后果自负。这意思是说，我再次成了大魔头的王妃？为了
了阻止他进攻闹事，我居然又把自己搭进去了。服侍王妃更衣。是。既然你让我进了宫，那我就不会再让你得逞。嗯，那个，你叫什么名字？啊？回王妃，奴婢莫玉，从今日起便是您的奴婢。好听，请王妃起身更衣。嗯。居然在我身边安排了这么厉害的高手，他想干什么？难道准备随时杀我？多谢莫玉姐姐，王妃不必与奴婢客气。难道季楚真正的用意是想在宴会上？验证我是不是花千哥本尊，然后用这个假奴婢直接杀了我。可我明明记得，小说里季楚的目的是为了在宴会上陷害季风的未婚妻刘香，从而让他母亲贤妃的案子重新浮出水面。他的目标并不是我呀，难道他想一箭双雕？这个花青哥从浮鱼带过来的金手镯，简直就是我的催命符。王妃看看，可还满意？太满意了。你看本王做什么？殿下，您能不能稍微收敛一下坐姿，让我也坐下？坐蒲团。为什么？别忘了，你的真正身份是奴婢，不配与本王并肩齐坐。你要真相信我是奴婢，还是胆子冒险？坐蒲团就坐蒲团。殿下，你是更喜欢清纯可爱型的美人呢，还还是风流妩媚型的美人？这两种美人与你有何关系？哼！本来想着，在他杀我之前，能用我的美色感化他一下，没想到。居然是个审美白痴，真是白瞎。哎，公子，你要出去啊？嗯，看热闹。哎，那你怎么带上小红啊？太热闹了，我怕吓着他。把一条鱼和一朵花当宝贝，我家公子可真是个怪物。
。娘娘，绿王带着王妃已经进了宫门。这个季楚啊，带着个假王妃四处招摇，这胆子可真是够大的。怎么又叹气呀？母妃，今天是儿臣的订婚宴，您就不能好好的，别去招惹老三，行吗？怎么叫招惹呢？他带着个假王妃来参加你的婚宴，还不允许本宫说了？你看看，哎呀，这都多大了呀，还穿不好衣服。凤儿呀，答应母妃，待会儿在宴会上好好表现，知道吗？我就是个订婚的摆件，工具吧，有啥好表现的？你怎么这么说话呢？母亲做了这一切，还不都是为了你好啊？哎呀，好了好了，我知道了，我先去宴会上。这孩子最近怎么了？总是叹气，是不是心肺不好，呼吸不顺畅？回头要找个可靠的太医，给他仔细瞧瞧。殿下，到了。他他，你干嘛？本王先下。你要先下，那你让我坐外面干嘛？本王乐意。敢怒不敢言。那便不言。殿下，你站稳了吗？我可以下去了吧？准了。是不是每个边疆总裁都有一颗死要面子的心？今天来的可都是大 boss， 希望我能保住小命，并且顺利救下刘香。太香，小姐。今天是你的订婚宴，你怎么还在厨房啊？我这药膳粥还差些火候，喂在火上便会回来差不多。啊，香儿啊，时辰不早了，该出门了。爹，女儿算着时辰呢。秀秀，咱们去更衣吧。是。哎，抓点紧啊。一向眼高于顶，这怎么会看上太医的女儿啊？这有何不理解的？这贤妃离世之后，这贵妃娘娘荣宠十五年，哎，这韦将军又接连的打了胜仗，册封荣光大将军，这韦家权势登峰，不收着点儿，恐月满则亏呀。来了，臣韦昭，恭贺齐王殿下大喜。舅舅，你什么时候带我去军营里玩啊？哎，这军营啊，刀剑无眼，此事还得看贵妃娘娘的意思。好吧，这样，待宴会结束，臣请旨贵妃娘娘带殿下去军营。好，多谢舅舅。臣先就坐。定国公，韦将军。
听说今日连那个绿王妃，也就是那个扶余国的郡主花青哥也要来。可下官听闻，这个郡主似乎身体孱弱，嫁入绿王府之后不久便没了。这谣言有些耸人听闻了，不过，若真是没了，那这扶余国岂能善罢甘休啊？哼，所以此事压着，秘密不发。若你所言非虚，那这今天来的这绿王妃是谁啊？这绿王殿下，绿王妃到。我们到的还算早，大郎都还没到。绿王殿下，绿王妃，请。怎么哪儿都有你？齐王殿下，这可是你母妃的意思哦。嗯、终于进到我小树里漂亮的皇宫大殿了，可惜，记住又要在这干坏事。他到底是怎么在众目睽睽之下让柳香变妖的呢？又是你！我已经带你进宫了，你怎么还阴魂不散？洪先生，若非做了亏心事，又何必受制于在下呢？高大人，李大人，恭喜恭喜恭喜！柳小姐，你好，你就是绿王妃。我听过你的一些事情，我很有名吗？嗯，说是刚进入大梁，就因为水土不服的原因一病不起，因此从来没有出来见过人。居然是这种有名啊！我会做一些治疗水土不服的药膳。你若是不嫌弃，我可以做给你吃啊。好啊，他真的好善良啊。对了，柳小姐，你有没有什么心愿？嫁给齐王殿下。季风这样的人，居然有人喜欢，你难道不知道吗？嗯，齐王府的大厨，是整个盛京城最好的厨子。这个和厨子好不好有什么关系、啊？只要嫁给了齐王殿下，我就能拜齐王府的大厨为师，学到这天底下最好的厨艺。啊！成为盛京城最好的大厨，是我的梦想。有梦想，了不起，谢谢。不过，以婚姻作为代价，值得吗？可是齐王殿下也并非传闻中那样不学无术啊！嫁给他，对我而言，也是一种幸运之事。何况，还能每天看见大厨呢。嗯，希望你的心愿可以实现。谢谢。来来来，来，来，敬你一杯。请，请，刘大人，恭喜恭喜啊！恭喜啊！我想起来了，小说里季楚就是利用宴会中的愉快给柳香下了妖毒。是啊，甚好。不行，我不能让这么好的姑娘妖化。你要去哪儿？哦，啊，我腿麻了，我出去转一圈，马上就回来。
。王妃，我们在这儿做什么？在等。等什么？等这一批上菜的宫女离开。下一批上菜的宫女回来之前，这是上市局里人最少的时候。王妃，这是为什么？因为我要去偷菜，你不把他们打倒，我怎么进去？为什么要偷菜？什么为什么？我可是王妃，我要做什么，还要跟你解释。我自己去了，那我肯定打不过他们。到时候我要被他们抓住，我就大喊：“我是绿王妃，王妃偷菜，丢的可是你们殿下的脸。”你自己衡量一下利弊，是帮还是不帮？奴婢明白了。手速也太快了吧！瞬间料房。原来愉快是最后一道菜，还好赶上了。王妃要偷哪道菜？没得选啊，菜都上完了，只剩这最后一道。王妃要偷这些愉快。对，为何要偷这些愉快？哪一份是留香的呢？是第二排的第几份呢？是顺着数呢，还是倒着数呢？哎，赢了！王妃要把这些带回王府。嗯，那倒也不是。既然数不清，那就全倒了。记住，你敢让宫野七把毒下在鱼块上，我就让你连这道菜都见不到。看他怎么还留下。你是宫廷的乐师啊？啊，是，也不是，在下什么都会一些。我去过绿王府几次，但是都没有见到过你。后来和小青打听，才知道你近几日都没有去找三哥下棋。公主殿下，找在下有事吗？我看你很喜欢下棋，恰巧我也喜欢，所以想找你切磋一下。而且，我的棋艺可不比三哥的差。在下恐怕不得空。没空也没有关系，反正我们都住在宫里，总是有时间的。在下不住在宫里。你不是乐师，那你为何会出现在宫里？啊。一个乐师朋友今日身体不适，托在下替他去宴会上演奏。哦，原来是这样啊！你平日住在哪儿？我可以去这。嗯。公主殿下，不必寻找，有缘自会相会的。在下住在玄一阁，姓公也，单名齐。公也齐，南宫一公也齐，原来是你呀、啊！我还以为是个怪老头呢，没想到。原来在北婉书心里，南宫一一直是个怪老头啊。这个你可怪不得我，是大家把你的医术传得神乎其神，所以让我误认为你是个怪老头。老先生，没想到你竟这样年轻，是大家过誉了。公主殿下
还有事吗？嗯，倒是没有。不过，我以后会去玄一阁的。今日我们还要去大殿参加宴会，改日再见。也好。